ఏంట నిద్రపట్టేసిందా సల్లె కాసేపు ఎక్కడన్నా ఆపు రిలాక్స్ అవుదాం బాగా నిద్రపోయి అలసిపోయా ఒక్కడేనా నేను ఇంకా ఇద్దరేమోని కంగారు పడ్డా ఇది రా లైఫ్ అంటే చల్లటి బీరు ముచ్చటగా వీరు ఇంతకన్నా లైఫ్ లో ఇంకేం కావాలి రా మాట్లాడవేంట్రా ప్రేమ లోకంలో విహరించే వారికి ఇలాంటి అరుపులు సిల్లీగా వినిపిస్తారా ఐ మీన్ లవ్ ప్రేమలో ఎందుకంటే ఆనందం ఉంది కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు నేను ఇలాగే అనుకున్నాను తర్వాత అంజలి నీ హార్ట్ ని బ్రేక్ చేసింది కదా అంజలా నీకెలా తెలుసు అంటే అది అప్పుడప్పుడు అంజలి గురించి నువ్వే చెప్తూ ఉంటావు కదరా అవును ఆ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లవ్ స్టోరీ చెప్పవా ప్రసాద్ అనే అబ్బాయి అంజలి అనే అమ్మాయి చూపులు కలిసిన శుభవేళ మనసులు కలిసిన సంధ్యవేళ తనువులు కలిసిన రాత్రి వేళ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నా అంతలోనే ఆ ప్రేమకు విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి ఎవడో సచ్చినాడు అంజలికి ఫోన్ చేసి నువ్వు ప్రసాద్ తొందరగా పెళ్లి చేసుకోండి నేను ఆగలేకపోతున్నాను అంజలి అన్నట్ట మా పెళ్లికి నీకెంట్ర తొందర అంటే వరప్రసాద్ నేను ఏది దొరికినా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేసుకుంటాం ఓకేనా అన్నట్ట అప్పటి నుంచి అంజలి నన్ను చీకొట్టి వెళ్ళిపోయింది రా ఇంటికి అంజలి ఫోన్ చేసింది ఎవరు తెలిసిందారా తెలీదు తెలిస్తే మనలో ఒకడే కొడైకైనా వెళ్ళేవాడు అంటే రెండో వాడు జైలుకి వెళ్ళేవాడు కదరా అవునా నీజామే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లాడ్జికి వస్తా నిన్నే అదిగో వెళ్ళి ఆయన అడుగు లాడ్జ్ అంటాడు కార్ లో పడుకోమంటాడు నాకే అర్థం కావట్లేదు ఇక నన్నేం చెప్పమంటావు గోగో నాస్కెం దిస్ ఈజ్ మగధీర సినిమా తెలుగు సినిమా రికార్డులన్నింటినీ బదలు కొట్టింది క్రీడారంగానికి వస్తే సచిన్ వన్ డే లో డబుల్ సెంచరీని దిగ్ విజయంగా పూర్తి చేసుకున్నాడు అలాగే వాతావరణ విషయానికి వస్తే పగలంతా పొడిగా ఉంటుంది రాత్రిపూట తడిగా ఉంటుంది నేను అడిగింది ఆ న్యూస్ గురించి కదా సూట్ కేసు గురించి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ కొంప తీసి పోలీసులు కాదు కదా పోలీసులు అయితే పారిపోరు మనల్ని పరిగెత్తిస్తారు జస్ట్ మినిట్ ఐదు ఐదు నిమిషాలు హలో ఐదు వందల చాలా ఎక్కువ ఏంటే రే గుండు రెండు వందలు ఇస్తారా రెండు నిమిషాల ఓకే దేనికి రా నువ్వేగా గంటకు రెండు వందలు అని చెప్పావు దాన్ని తీసుకెళ్తున్నా అర గంటలు వదిలేస్తా వంద ఉంచుకో ఓకే ఇప్పుడు చెప్పు రై అవసరమైతే వాళ్ళని మర్డర్ చేసేనా సరే చుట్టు కేసు తీసుకురా వాళ్ళని చంపితే పోలీసులు అంతా విచారిస్తారు వాళ్ళని చంపితే పోలీసులకి ఎందుకు రా విచారం రే మెంటల్ విచారిస్తారు అంటే పోలీసులు ఎంక్వైరీ చేస్తారని మెంటల్ రే 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 ఆ సూట్ కేసు తీసుకోవడానికి నా ప్లాన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి నీ ప్లాన్స్ ఎక్కడన్నా మడిచి ఓకే ఓకే అర్థమైంది నీ ప్లాన్ ఎవరు కొట్టి ఆ సూట్ కేసు దొరకని ఎవరా నీ అంతు చూస్తా ఆకలవుతుంది ఈ రోజు నాన్ వేజ్ తిందావరా అయితే చేప తిందాం చేప చేపలో ముళ్ళుంటాయి కదరా ముళ్ళుంటే చెప్పులే చూ తిందాం ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే ఒక్క బుల్లెట్ తో రెండు ప్రాణాలు తీస్తా ఏంటి బంపరాఫరా షడాప్ జస్ట్ షడాప్ అసలు వాళ్ళు ఎవరు ఏం చేస్తుంటారు ఆ సూట్ కేసు ఎందుకు తీసుకెళ్లారు తెలియాలి 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 ఇదంతా తెలుసుకునే లోప వాళ్ళు కొడైకెనాల్కి మనం జైల్కి వెళ్తాం ఓ అలా ఫిక్స్ అయ్యావా నీకు జైలు జిల బాగానే ఉంది వాళ్ళని చంపాలంటే నీకు గన్ను కావాలి 
కానీ నాకు నీకు ధైర్యం కావాలా కాదు లిఫ్ట్ కావాలి వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు ముందు సైడ్ అవ్వు తర్వాత నన్ను ఫాలో అవ్వు పంచర్ చేసి ఫాలో అవ్వమంటున్నాడు చెప్తాను నా కారు రెండు టైర్లు పంచర్ అయ్యాయి కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తారా రెండు టైర్లు పంచర్లు అయ్యాయి అంటే నువ్వు ఎంత ఇవ్వో నీకే తెలియదు సరే నీకు లిఫ్ట్ ఇస్తాం కానీ ఒక కండిషన్ నీకు ఇన్సూరెన్స్ ఉందా ఉంది సార్ అయితే సూపర్ వాడి పేరు విపి నా పేరు పిపి కే విపి ఫ్రమ్ కొండేపి స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గర కొంచెం బ్రేక్ వేయచ్చుగా ఏ కాలతో బ్రేక్ వేద్దామని ఆలోచిస్తున్నా ఎందుకు అలాగంటే నా రెండు కాళ్ళు తిమిర్ లెక్కే అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేసుకోవాలి మీ చల్లిస్తారా హలో ఎవరు మాట్లాడేది బీపీఏనా ఎవరు నేను రా పీపీని ఆ పీపీ చెప్పరా మీకు ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలరా పీపీ ఇక్కడ సిగ్నల్ సరిగ్గా రావట్లేదు హలో 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 ఆ పీపీ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది చెప్పరా అదేనా నాలుగేళ్ళ క్రితం ఒకడు మన వెంట పడి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు అంటే ఎలా విసిగించేవాడే నీకు ఆ బోర్డు గుంటాడు గుర్తున్నాడా ఎవడరా అదేరా పెట్టుడు మేసాలు సూడి గదికి సూట్ వేసినట్టుంటాడే ఆ ఎదవా వాడు ఎదవ కాదురా ఎదవన్నారు ఎదవ ఇప్పుడే లిఫ్ట్ అడిగి నా కార్ ఎక్కాడరా నా కార్ లో కూడా ఆయుధం ఎక్కాడ్రాయిస్ ప్లీజ్ పాటలు వింటాను ఎఫ్ఎం పెట్టండి కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాను ఒరే బీపీ రిలాక్స్ అవుతాడట ఎఫ్ఎం ఆన్ చేస్తానా రెడీ గుడ్ మార్నింగ్ హైదరాబాద్ మీరు వింటున్నది నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎఫ్ఎం నా పేరు వరప్రసాద్ కొండేపి నుంచి కేవీపి గారు పాట కావాలని అడిగారు వారి కోసం ఈ పాట వాళ్ళకి సిగ్గుంది అందుకే అడగలేదు కషాయం మాకెందుకు నువ్వే తాగు ఇది కషాయం కాదు దీని పేరు వాట్సాప్ సెవెన్ అప్ తెలుసు థమ్స్ అప్ తెలుసు ఈ వాట్సాప్ ఏంటి తాగితే మీకే తెలుస్తుంది మీరిచ్చిన లిఫ్ట్ కి నేనిచ్చే గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఎవరు ముందు తాగిన రిజల్ట్ ఒకటి వాట్సాప్ రెండు గ్లాసులు ఉన్నాయిగా చెరొకటి తాగండి ఓకే కొంచెం ఇష్టంగా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అయినా ఫినిష్ చేయండి సింహంతో వేట కేవీపీతో ఆట మొదలు పెట్టకు మీరు మొదలు పెట్టారు నేను ఫినిష్ చేశాను 
అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేయాలి ఇప్పుడే వస్తుంది ఫ్రమ్ కొండేపి మాట్లాడుతుంది వన్ రూపీ కాయిన్ బాక్స్ నుంచి ప్రతిసారి నీ చెత్త ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదురా ఇన్కమింగ్ ఫ్రీ కదా అని ఎక్కువ మాట్లాడద్దు ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నావో చెప్పి చావు వాళ్లతో కలిసి లంచ్ చేయబోతున్నా తర్వాత పెరుగులో పంచదార వేసుకుని లస్సీ చేసుకుని తాగు చల్లగా ఉంటది కరెక్ట్ గా గెస్ చేసావు నేను పెరుగులో పంచదార మాత్రమే కలుపుకుంటా వాళ్ళు మాత్రం ఎలకల మందు కూడా కలుపుకుంటారు దాట్స్ మై ప్లాన్ ఓకే ఒకటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకో నువ్వు సూట్ కేసు లేకుండా కొడై కణాలు రావటానికి వీల్లేదు నువ్వేం మాయ చేస్తావు చెయ్యి నువ్వే మాయ చేసావో కాని చెబ్బమ్మా మనసాని జాని సయ్యా సయ్యా రే సయ్యా రే సయ్యా లేస్తోంది అల్లరి అనే పాట వినాలనుకుంటున్నారా స్టార్ డైల్ చేసి పేసిచ్చి హాష్ కొట్టి వన్ టూ త్రీ నొక్కి ఇంకేమింటున్నారా సిక్స్ ప్యాక్ ఇట్రా అమ్మా చెప్పండి సార్ నువ్వేగా కేవీపీ గడికి డీల్ అప్ చెప్పింది తేడా జరిగిందో నువ్వు ఉండవా కేవీపీ గడు ఉండడు అయినా వాడే ఇంట్రా ఎంత టార్చర్ పెడుతున్నాడు వాట్సాప్ తాగిస్తాడా కొండ పచ్చిమిరపకాయలు తినడానికో కింద మీద మండిపోద్ది ఇంతకీ మీరు కొడైకెనాల్ ఎందుకు వెళ్తున్నారో ముందు బర్గర్ తిను తర్వాత చెప్తావు ఏదైనా జాలీ ట్రిప్ కాదు జాలీ లోషన్ అంటే మా వాడికి ప్రేమ దురద ఎక్కువైంది ఆయింట్మెంట్ కోసం కొడైకెనాల్ వెళ్తున్నాం ముందు బర్గర్ తిను ఓ స్కిన్ ఎలర్జీ కాదు లవ్ ఎలర్జీ ముందు బర్గర్ తిను అవును కొడైకెనాల్ ఎన్ని రోజులు ఉంటారు జీవితాంతం ముందు బర్గర్ తిను మరి మీ లగేజ్ ఏది ఈ సూట్ కేసు ఒక్కటేనా చూడు కొండైపి ఆ సూట్ కేసు కూడా మాది కాదు అనగనగా ఒక అమ్మాయి ఆ సూట్ కేసు ని కళా మందిర్ లో మర్చిపోయింది దాన్ని అందజేయడానికి వెళ్తున్నాం ముందు బర్గర్ తిను అంటే ఆ అమ్మాయి ఎవరో కూడా మీకు తెలియదు అనమాట పోర్ ఫెలోస్ మాకైతే వాట్సాప్ తాగిస్తావా ఎలా ఉంది కొండ మిరపకాయ దెబ్బ మీకేం కాలేదుగా సరదాగా జోక్ చేసాం అంతే అల్సరా అల్సర్ అంటే అల్సర్ అంటే కడుపులో మంట కూడా మంట ముందు ఫైర్ స్టేషన్ ఫోన్ చేయి కాదు అంబులెన్స్ కి ఫోన్ చేయండి ఏం అవసరం లేదు నిన్ను ఎలా సేవ్ చేయాలో మాకు తెలుసు శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ వీడి క్లాస్మేట్ వీడి క్లాస్మేట్ ఏదో తెలిసిన డైపర్ వేసుకున్నాడు ఆగాగు ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలరా చిచ్చి నాకు కావాల్సింది ఆక్సిజన్ కాదు అమ్మా నా కోట్ జేబులో ఆల్సర్ టాబ్లెట్లు ఉన్నాయి ప్లీజ్ సేవ్ మీ టాబ్లెట్లు నీతో మీద పోయినట్టు రెండేస్తావిట్రా బాటిల్ మొత్తం వేసాయి ఇటు పో 
అది నీ గుండెకేం కాదు నీ గుండెకేం కాదు మేము ఉన్నాం కదమ్మా తగ్గిపోతుందమ్మా ఊరుకోమ్మా ఊరుకో 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 తగ్గిపోద్దమ్మా మేము ఉన్నాం కదా అది కాలం కలిసి రాకపోతే కడ్రారే కట్ల పామె కాటేస్తుందంటే ఇదేరా చచ్చినాడు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పకుండా చచ్చాడు బ్యారర్ బిల్ ప్లీజ్ నువ్వెందుకు అంత టెన్షన్ పడుతున్నావు వాడికి లిఫ్ట్ ఇచ్చాం తినడానికి బర్గర్ ఇచ్చాం చావు బతుకులు ఉంటే ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చాం చచ్చేటప్పుడు ఎలా చూసాడు చూసావా మన మీద ఎలకల మందు పెట్టి చంపినట్టు వాడికి విశ్వాసమే లేదురా పోన్లే వాడి పాపాన్ని వాడే పోతాడు ఆల్రెడీ పోయాడు కదరా కేబీపీ ఫ్రమ్ కుండేపి పెద్ద ముండమోపులో ఉన్నాడే పోయాడా కోమాలోకి వెళ్ళాడు సార్ ఎలా జరిగింది ఫుడ్ పాయిజన్ అయినట్టుంది బాడీ పక్కన ఈ ర్యాట్ పాయిజన్ దొరికింది అతనితో పాటు మరో ఇద్దరు కూడా వచ్చారు సార్ అంబులెన్స్ కు ఫోన్ చేసింది కూడా వాళ్లే మన వాళ్ళు వచ్చేలోపు వాళ్ళు ఎస్కేప్ అయ్యారు వాళ్ళు ఎట్టిలేరు ట్రేస్ చేశారా ఆ డాగ్ వ్యాన్ కొడైకి నలభై వెళ్తోంది సార్ కొడైకానే వెళ్లే అన్ని చెక్ పోస్ట్ ఆగాగు ఆ సీక్రెట్ నాకు మాత్రమే తెలుసు నువ్వు వెళ్ళి మీటర్ వేసుకో నేను ట్యాంక్ ఫుల్ చేసుకుంటా ఏంటో కుక్క బతుకు ఖాళీ చేయాలన్నా కాలెత్తాలి నింపాలన్నా కాలెత్తాలి రెండు బుట్టలు బాబు దీనికి వెళ్ళాలి నువ్వు రెండు నిమిషాలు పొడుకునే ఉండు లెఫ్ట్ కెళ్ళి రైట్ కెళ్ళరా చెప్పడానికి ఎంతసేపు పెట్టరా వచ్చేస్తున్నా రెండు నిమిషాలు వచ్చేస్తున్నా రెండు నిమిషాలు ఇంటికి వెళ్తావా రెండు రోజులైనా వెళ్ళావు ఈ అదవాని